Hello friends, this is Shipali from the channel Be Prepare for UCC Net. Yes friends, so today the video I am going to take you to take you to the paper 1 paper 1 People and Environment Unicef related current events current threats I am going to study today today I have said in the live session that I am going to take you to take you to this video and today this video is in front of you People and Environment which is a lot of जो आपकी यूनिट है उसके अंदर काफी आपको पता है कि करंट इवेंट्स के क्वेश्चन ही आते हैं और आज हम करंट फैक्ट्स के बारे में करंट इवेंट्स के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम आने वाली वीडियो है ठीक है तो ये वीडियो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो करंट इवेंट करंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सतत इनिशिएटिव सतत इनिशिएटिव क्या है ये है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको सस्ता बनाने के लिए उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए एक अल्टरनेटिव जो है इस इनिशियेटिव के थ्रू आपके लिए लेकर आया है कौन लेकर आया है इसे लॉन्च किसने किया है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का यूज करें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का यूज करें इन द प्लेस ऑफ किसकी जगह पर तो हमारे पेट्रोलियम और अदर ऑयल्स हैं उनकी जगह पर हम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का यूज करें जो कि अफोर्डेबल होती है एट इन केस ऑफ अगर हम पेट्रोलियम और अदर ऑयल्स की बात करें और यहाँ पर जो एडवांटेजेस है इसके क्या है हम एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूज जो है वो अवेलेबल करवा सके इसीलिए इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है और जो हमारे एग्रीकल्चर रेसिड होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जो पेड़ पौधे सले जो गले सड़े होते हैं या आपकी जो बची हुई रेसिड्यूल जो आइटम्स बच जाती हैं आपकी क्रॉप के आने के बाद ठीक है या कैटल डंग है उसका बैटर यूज हो पाए और प्रोवाइड एडिशनल उसके लिए एडिशनल जो है रिवेन्यू सोर्सेस प्रोवाइड करवा दिया है फार्मर्स को और साथ ही साथ व्हीकल यूजर्स के लिए ऑफकोर्स ये बेनिफिट है ही है क्योंकि व्हीकल के अंदर जो है आपको पता है कि पेट्रोलियम और जो काफी महंगे फ्यूज जो है वो डलते हैं और अब वो एक इजी uh, जो अफोर्डेबल फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर पाए इसलिए जो है उनके लिए तो ये बेनिफिट है ही है ओके okay? तो अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपका करंट इवेंट है वो है आपका आईसेट टू की लॉन्चिंग आईसेट टू एक सेटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा नासा के द्वारा ये सेटेलाइट किस लिए काम आता है ये काम आता है आपकी आईसी लॉज और डेप्थ को मापने के लिए डेट मीन्स आपकी आइस कितनी कम हो रही है और कितनी गहरी है कितनी डेप्थ है उसकी इस चीज को मेजर करने के लिए जो है आइस एड टू यूज होता है आइस एड टू जो है वो मेजर कर रहा है आइस मेल्टिंग को बर्फ कितनी पिघल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के करके कितनी बर्फ जो है वो पिघल रही है इससे मेजर करने का काम भी आइस एड टू कर रहा है और आईसेट टू जो है यहाँ पर एटलस के साथ मिलकर काम कर रहा है वट इज दिस एटलस एटलस की फुल फॉर्म है एडवांस टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमेटर सिस्टम यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी बात आपको जो बता दूं कि करंट इवेंट के अंदर अगर आपकी कोई आ, कोई भी आपकी फुल फॉर्म है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की बहुत चांस है बिकॉज करंट जो भी आपकी फुल फॉर्म आती है कोई भी एब्रीवेशन जो आपके क्वेश्चन आते हैं एब्रीवेशन पर वो आपके किसी ना किसी करंट इवेंट से रिलेटेड ही होते हैं जैसे आईसेट टू जो अभी लॉन्च हुआ है ये किसके साथ मिलकर काम करता है एटलस के साथ तो आपको एटलस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म्स भी पूरी ध्यान रखनी है हर एक के अंदर और पूरा करंट इवेंट को बारे में भी आपको पता होना चाहिए ओके अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे यस नेक्स्ट है आपका ग्रैप ग्रैप क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन एक्शन प्लान जो कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और ये ध्यान रखिएगा कि एक्शन प्लान किसके लिए लिया गया है जो दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन के लिए जो ये एक्शन प्लान जो है वो लिया गया है आपका और यहाँ ये जो है फोर्टीन अक्टूबर टू के वो जो 
ए क्वालिटी इंडेक्स जो लिखाया गया ए क्यू आई जो आई थी वो टू जीरो फोर थी ठीक है इसी कारण से इसे इमरजेंसी एक्शन प्लान की तरह लिया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसकी फुल फॉर्म है ओके okay? और ये एयर पॉल्यूशन के लिए लिया गया है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट किया गया है यस yes, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने दी है और ये अकॉर्डिंग टू ए ही दी गई है और ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है कि वो कितनी कितनी है अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं वो है एटी माइक्रोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर क्यूब सॉरी मीटर क्यूब एरिया ओके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है और अगर हम पर्टिकुलर मेटीरियल 2.5 की बात करें पी 2.5 की बात करें तो वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर सेकेंड के पर मीटर क्यूब से दे रखी है अकॉर्डिंग और यहाँ पर यहाँ पर हम बात करें कार्बन मोनोक्साइड की तो वो फोर एम जो है वो आपकी परमिसिबल लिमिट है गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको बता रखी है कि इतने पॉलिटेंट्स के लिए जो है लिमिट परमिसिबल है बट अगर इसके बाहर जाएगा तो वो नॉट परमिसिबल है ठीक है और फिर जो है आगे जो फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ स्टेप उठाती है जहां पर ये परमिसिबल लिमिट के क्रॉस कर जाए और ये अभी करंट इवेंट के थ्रू ही गवर्नमेंट ने ही अनाउंस की है ओके फ्रेंड्स ओके हम आगे चलते हैं अब यस yes, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 तो 2018 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो ग्लोबली अभी होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा और इसका जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है बी प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इसका थीम है और इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर इंडिया ने जो है अनाउंस किया है कि वो प्लास्टिक का यूज फुली खत्म कर देगा फुली स्टॉप कर देगा टू तक ठीक है 2022 तक जो है वो प्लास्टिक का यूज जो है इंडिया के अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा ये इंडिया ने अनाउंस किया है और यही कारण है कि यूएन ने चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया है बिकॉज उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की है ओके तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट टू थाउजेंड को आपको पूरा ध्यान रखना है इसका थीम आपको पता होना चाहिए और जो अवार्ड दिया है वो किसे दिया है यूएन ने और किस कारण से दिया है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अभी यस <coughs> yes. तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका न्यू जो है इलेवंथ बायोस्फेयर रिजर्व जो है वो अभी अभी आपका इस्टेब्लिश किया गया है लॉन्च किया गया है ये कहाँ पर है कौन सा है ये ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पर एक खास बात ये है कि इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा डाइजिग्नेट किया गया है डेट मीन्स इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है और ये पहली साइट है जो इस तरह की डाइजेशन डाइजिग्नेशन जो है वो इंडिया की किसी साइट को जो मिला है ये एक पहली साइट है तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि एक तो न्यू बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो डेजिग्नेट भी किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है इसे और ये इंडिया की पहली साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स की तरफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है बीई -E के द्वारा जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ए ट्रिपल ई के द्वारा जिसका फुल फॉर्म है अलायंस फॉर एनर्जी एफिशियंट इकोनॉमी इन दोनों ने मिलकर जो है वो इसे रिलीज किया है इस इंडेक्स को ये ज्वाइंट एफर्ट है नीति आयोग और वही आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी का मिलकर जो है ये जॉइंट एफर्ट किया गया है ये इंडेक्स जो है वो किस लिए किया गया है जो हमारी स्टेट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी की उसे असेस करने से रिलेटेड जो है वो इंडेक्स जो है ये दिया गया है आपको कि हम एनर्जी एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं हर एक स्टेट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की वो कितने एफिशियंट है एनर्जी एफिशियंट है और इसके अंदर स्टेट्स को जो है वो फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये पूरा आप ध्यान रखिएगा ये फोर कैटेगरीज आपकी कौन सी है फ्रंट रनर अचीवर कंटेंडर और एस्पीरियंट एस्पायरियंट और यहाँ पर फ्रंट रनर में कितनी आ रही हैं और कौन आ रही हैं और अचीवर में कौन आ रही हैं इस बार इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 
जो आपके फ्रंट रनर हैं उसके अंदर आपकी फाइव जो है वो स्टेट्स आ रही हैं वो है आंध्र प्रदेश देन केरला महाराष्ट्र पंजाब एंड राजस्थान ये है फ्रंट रनर में और अचीवर के अंदर आपकी फोर स्टेट्स आ रही हैं जो कि है गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु हरियाणा ओके और बाकी जो है कॉन्टेंडर और एस्पेरियंट की जो आपकी फोर कैटेगरीज के अंदर और टू कैटेगरीज के अंदर बाकी सब स्टेट्स को डिवाइड किया गया है ओके और ये परफॉर्मेंस के बेस पर ही किया गया है कि कितना अच्छी परफॉर्मेंस एनर्जी एफिजेंट के केस में रही है हर एक स्टेट की उसके हिसाब से इनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो आप ये पूरी तरह से ध्यान रखिएगा ओके नेक्स्ट टॉपिक जो हम चलते हैं यहाँ पर वो है परिवेश अब ये परिवेश क्या है ये एक सिंगल विंडो हब है जिसकी फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलेशन बाय इंटरक्टिव वर्चुअल एंड इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब ये सिंगल विंडो हब जो है वो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड जो क्लियरेंसेस हैं उसके लिए एक ही सिंगल विंडो हब जो है वो बनाया गया है जिसे हम कहते हैं परिवेश और ये लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के ओकेजन पर इसे लॉन्च किया गया था जो कि 10 अगस्त 2018 को था ठीक है तो उस दिन इसे लॉन्च किया गया था ओके okay, अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं यस फर्स्ट आई जो है वो लॉन्च किया गया है स्टैब्लिश किया गया है ये आई होता क्या है पहले हम इसकी फॉर्म देखेंगे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम विद इन द जो है स्टेट्स के अंदर ट्रांसमिशन का सिस्टम प्रोवाइड करना कौन सी ये विंड पावर ट्रांसमिशन की बात हो रही है और उसके लिए जो है पहला आई जो है जो लॉन्च किया गया है वो है आपका भुज गुजरात के अंदर और जिसकी विंड पावर कैपेसिटी कितनी है वन मेगा जो है वो इसकी पावर कैपेसिटी है विंड पावर कैपेसिटी है ओके नेक्स्ट आ जाता है विजुअल डिटेक्शन किट्स अब ये विजुअल डिटेक्शन किट्स है क्या उससे पहले हम देखेंगे इसे डेवलप किसने किया है इसे डेवलप किया है एम ट्रिपल सी एम ने ओके एम सी सी एम ने सी 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 एम ने और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैप्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स इसके द्वारा जो है डिवेलप किया गया है विजुअल डिटेक्शन किट्स को ये किट्स है क्या किस चीज की ये डिटेक्शन कर रही है ये डिटेक्शन कर रही है आपकी वाटर कॉन्टेमिनेशन की जो वाटर आपका पानी जो है जो आपका गंदा हो चुका है उसके अंदर डिटेक्ट कर रही है ये पॉल्यूटेंट्स को या किन्हीं पार्टिकल्स को और ये विजुअल डिटेक्शन किट्स जो है वो आपकी डिवेलप की गई है एम ट्रिपल सी एम के द्वारा और इस किट्स का काम क्या है कि वो क्या क्या डिटेक्ट करती हैं वो आपकी डिटेक्ट करती हैं फ्लोराइड को पानी के अंदर कोई फ्लोराइड है क्रोमियम सिक्स है या आयरन है तो उसे जो है डिटेक्ट करने का काम ये किट्स कर रही हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम चलते हैं यस तो नेक्स्ट है आपका नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी टू ये बायो इसके अंदर जो है जो आपकी ये पॉलिसी है इसके अंदर आपके बायोफ्यूल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर जो है जिसे आप वन जी कहते हैं और इस, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है आपके बेसिक एथेनॉल और बेसिक डीजल को जो है वो फर्स्ट जनरेशन में डाला गया है सेकेंड जनरेशन के अंदर टू के अंदर आपके एडवांस बायोफ्यूल्स को डाला गया है जो की है आपके एथेनॉल एंड एम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को जो है वो आपके सेकेंड जनरेशन में डाला गया है इसी पॉलिसी के अंदर और थर्ड जनरेशन के अंदर यहाँ पर आ जाती है बायोफ्यूज और बायो सी एन जी ओके तो ये सब कुछ आपके थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं आपको ये तीनों कैटेगरीज ध्यान रखनी है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है ओके अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ये क्या कहा जाता है गंगा वृक्षारोपण अभियान गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है एन ने ऑर्गेनाइज किया है ऑफ कोर्स इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ठीक है इसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है ये अभियान और ये अभियान किन किन जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया है ये जो आपकी फाइव मेन गंगा बेसिन स्टेट्स है जहाँ से गंगा होकर गुजरती है तो वहां पर जो है इसे लॉन्च किया गया है ऑर्गेनाइज किया गया है जो वो कौन है आपके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ओके तो इन सब स्टेट्स के अंदर जो है वो आपके इस गंगा वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है एनएमसीजी ने ठीक है 
ओके नेक्स्ट अभी हम चलते हैं यस एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम अब ये एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम एक सिस्टम है जो अभी अभी डिवेलप किया गया है ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस ने मिलकर किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है प्लस नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा ने किया है और किसने किया है आई आई एम पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने जो है ये मिलकर इन तीनों ने मिलकर ये एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम को डिवेलप किया है यस नेक्स्ट है आपकी आपकी पैट स्कीम जो आपकी यस लास्ट पॉइंट है आपका इस वीडियो का पैट स्कीम के अंदर आ जाता है आपका परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम इसकी फुल फॉर्म परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड अब ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो पाए वो एनर्जी को अच्छे से यूज करें उसका बैटरी यूज करें ये होती है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है इसी एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड ओके तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंड्स बाय हैव अ नाइस डे बेस्ट ऑफ लक फॉर एन एग्जाम